Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat buat kita semua, teman-teman uh, media. Terima kasih untuk kehadirannya uh, meliput pleno rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu secara nasional pasca tindak lanjut dari putusan MK atau yang disebut sebagai PAPI Ujili 2. Uh, syukur Alhamdulillah tentu kami ucapkan pada akhirnya semua rangkaian proses pelaksanaan pemilu 2024 dalam hal pilpres kemudian pemilu legislatif baik untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota telah selesai dengan segala dinamikanya tentu kami ingin mengucapkan uh, terima kasih seluas-luasnya kepada masyarakat di Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu juga kepada lembaga penyelenggara pemilu yang lain selain KPU, ada Bawaslu, ada DKPP terutama juga teman-teman media yang sejak awal tahapan pemilu dipublikasikan senantiasa mendampingi kami uh, memberitakan berbagai informasi relevan yang sangat dibutuhkan oleh publik nanti Pak Afif akan uh, selain Pak Afif juga ada Pak Idam Holik dan juga Pak Yulianto Sudrajat nanti akan memberikan beberapa perkembang update uh, terkait dengan uh, situasi baik uh, rapat pleno terbuka yang telah disampaikan sore ini termasuk mungkin nanti menjawab beberapa pertanyaan yang sampai saat ini uh, masih ada muncul di uh, media. Silakan Pak Afif. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat uh, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman jurnalis yang saya banggakan, terima kasih atas uh, waktu, kesetiaan, dan kesabarannya. Saya tahu banyak pertanyaan disampaikan di grup-grup WA jurnalis yang kita juga bergabung. Memang kita merencanakan untuk menyampaikan beberapa informasi setelah rapat terbuka, pleno terbuka pada siang hari ini. Yang pertama sebagaimana disampaikan Mas Agus baru saja, tentu kami semua mengucapkan Alhamdulillah bersyukur atas proses rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca putusan PHPU uh, jilid 2 biasanya kami sebutnya di Mahkamah Konstitusi yang selesai pada tanggal 19 kemarin dan kita sudah tuangkan dalam berita acara maupun surat keputusan dan dengan demikian maka seluruh rangkaian PHPU sudah selesai dan hasil pemilu sudah kita bisa dapatkan itu yang pertama kemudian yang kedua berkaitan dengan hal-hal teknis lainnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Idam dan mungkin update pilkada disampaikan oleh Mas Yunan Rasyid Nah yang ingin kami sampaikan berkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman uh, Sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan Konpres yang bisa kami lakukan sekaligus memberikan beberapa perkembangan informasi terkait dengan seputar pelaksanaan pilkada yang akan kita hadapi Apakah itu menyangkut rancangan peraturan KPU, termasuk kemudian situasi-situasi yang saat ini berkembang, bagaimana kemudian KPU merespon uh, dalam bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu kami tidak akan masuk ke kontroversi yang muncul di seputar isu publiknya. Yang jelas, putusan Mahkamah Konstitusi kami tindak lanjuti, tentu saja kami berangkat jadi juga dari pengalaman 2024 lalu pada saat penyelenggaraan uh, pemilu untuk Pilpres dan uh, Pileg uh, tindak lanjutnya tadi sebagaimana disampaikan Pak Afif uh, pasca pembacaan putusan dari MK tanggal 20 Agustus tanggal 21 Agustus kami sudah mengajukan surat ke DPR uh, ke Komisi 2 dalam hal ini untuk melakukan konsultasi karena prosedur itu memang harus ditempuh di situ baik kita bisa akhiri ya terima kasih selamat sore teman-teman Pemirsa kami sampaikan kembali sedikit informasi yang tadi disampaikan oleh pihak KPU bahwa KPU sendiri juga sudah menyampaikan sikap terkait dengan pilkada di mana di tanggal 20 yang lalu di tanggal 20 Agustus terkait dengan putusan MK 
Tentunya ketika sudah keluar pihak KPU melakukan konsultasi dengan Komisi 2 DPR pasca putusan tersebut dan memang itu sudah sesuai dengan prosedur. Dan kemudian tidak hanya dari KPU, tadi pihak istana juga menanggapi terkait dengan situasi terkini disampaikan oleh Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden yang mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang sudah menjalankan fungsinya masing-masing. Dan salah satu poin pentingnya adalah e, jika memang sampai dengan tanggal 27 atau tanggal e, pendaftaran di KPU tidak ada pengesahan RU Pilkada Maka nantinya e, pihak istana juga akan menghormati dan mengikuti aturan terkait dengan terakhir maksud kami alias keputusan MK Artinya pemerintah akan mengikuti aturan-aturan berlaku dan pemerintah akan menjamin kebebasan berpendapat Dan kemudian sekali lagi nantinya Sampai dengan tanggal 27, jika tidak ada pengesahan, maka akan mengikuti aturan berlaku. Baik, dan pemirsa untuk kemudian menanggapi apa yang sudah disampaikan pihak istana, kami kembali lagi ke narasumber kami, Mas Adi Pray. Mas Adi Pray masih tersambung bersama kami. Halo Mas, selamat sore. Ya, selamat sore Mas. Tadi eh, pihak istana sudah menyampaikan katanya jika sampai tanggal 27 tidak ada pengesahan RUU Pilkada, artinya maka akan mengikuti aturan eh, terakhir alias aturan-aturan yang berlaku yaitu keputusan MK. Tanggapannya Mas Adi Pray? Ya, saya kira itu adalah jawaban normatif ya. Karena memang sejauh ini yang eh, bisa digunakan sebagai landasan untuk melihat bagaimana regulasi tentang Pilkada Serentak Nasional itu tentu adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau nanti tiba-tiba misalnya DPR mengesahkan revisi undang-undang yang terkait dengan pilkada, maka yang berlaku adalah undang-undang yang ditetapkan itu. Jadi pernyataan itu sepertinya adalah sebagai upaya untuk meredam tensi suasana politik yang mulai hari ini memanas, terutama ketika menghadapi ya situasi protes dan demonstrasi yang begitu banyak dilakukan oleh kawan-kawan aktivis mahasiswa, pro-demokrasi, ada aktivis buruh, dan Para profesor-profesor kampus yang saya kira mereka itu secara konsisten ya per hari ini kompak, solid untuk menyatakan dukungannya supaya semua pihak mematuhi putusan dari Mahkamah Konstitusi dan berharap tentu saja DPR membatalkan revisi dari Undang-Undang Pilkada ini. Jadi kita tinggal tunggu karena memang selama ini begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah maksud saya kebijakan politik di DPR itu seringkali tidak terlampau mendengarkan aspirasi rakyat. Revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK, kemudian eh, apa namanya terkait dengan cipta kerja itu adalah dua contoh yang paling nyata di mana memang protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa diabaikan karena mungkin kawan-kawan DPR menganggap protes-protes yang muncul dari kalangan masyarakat itu dianggap tidak terlalu penting tentu untuk memenuhi hasrat dan kepentingan mereka untuk melanjutkan. Bagaimana kepentingan politik mereka itu bisa tertuang dalam regulasi. Jadi bagi saya pernyataan dari istana, pernyataan dari DPR, tentu untuk menghibur masyarakat yang dalam hal ini melakukan protes ya. Tapi secara prinsip, hiburan-hiburan yang sifatnya pernyataan semacam itu tidak ada gunanya. Kalau kemudian revisi yang terkait dengan undang-undang pilkada ini tidak bisa diubah. Artinya regulasi terkait dengan pemilihan kepala daerah seperti yang lama, ada ambang batas minimal threshold yang kemudian cukup berat, sehingga memungkinkan calon-calon di berbagai tempat, di ratusan kepala daerah, itu sangat potensial hanya akan ada calon persoangan dan hanya akan melawan kota kosong. Okay. Jadi di situ Mas, kita sebenarnya konteksnya. Baik, terima kasih atas analisanya bersama kami di Breaking News Metro TV, pengamat politik Adi Prayitno telah bergabung bersama kami dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan bisa kami uh, ulas lagi, kami review kembali di mana saat ini ada dua gambar di sisi sebelah kiri adalah gambar uh, terkini dari bagian belakang gedung DPR RI Jakarta di mana masa atau pengunjuk rasa ini sudah masuk ke bagian uh, lapisan pertama dari bagian belakang gedung DPR RI ketika di lapisan kedua pagarnya ini sudah dirobohkan. Namun memang seperti gambar yang kami tampilkan situasinya masih kondusif dan juga tadi di sebelahnya ada aksi unjuk rasa yang masih dilakukan di wilayah Bandung Jawa Barat termasuk juga tadi ada pelemparan-pelemparan ke dalam gedung dan aksi ini masih akan berlanjut hingga malam nanti pemirsa dan pemirsa Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan bersama dengan rekan kami Leonard Samosir usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Metro TV.
jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.